Para começar a comparação, o Motorola Edge 30 Neo é um smartphone com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, com 15,3 cm de altura, 7,1 de largura e menos de 0,8 de espessura, num peso de 155 gramas. Por sua vez, o Moto G200 5G também é um aparelho com internet 5G dual chip e Wi-Fi rápido, mas com 16,8 cm de altura, 7,5 de largura e menos de 0,9 de espessura num peso de 202 gramas. Na parte da frente, o Edge 30 Neo tem display infinito de 6.3 polegadas Full HD+, o sensor de digitais na tela e a câmera frontal de 32 megapixels. Já na parte da frente do G200 5G, temos display Max Vision de 6.8 polegadas Full HD+, e câmera frontal de 16 megapixels. Agora, na parte traseira do Edge 30 Neo, vem somente a câmera principal dupla de 64 e 13 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do G200 5G traz câmera principal tripla de 108, 13 e 2 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o Edge 30 Neo foi lançado com sistema Android 12 e processador octa-core junto com 8 GB de memória RAM. Já o G200 5G veio com Android 11 e processador octa-core ligado com 8 GB de RAM. Além da bateria 4020, o Edge 30 Neo tem armazenamento de 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o G200 5G conta com bateria 5000 e com armazenamento de 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. Antes dos preços, os destaques finais do Edge 30 Neo são o design de cores Pantone, as câmeras com estabilização ótica e modo noturno e os alto-falantes estéreo. E os destaques finais do G200 5G são o sensor de digitais na lateral do aparelho, o botão Google Assistente e as câmeras com modo noturno. Atualmente, o Edge 30 Neo pode valer a pena na seguinte faixa de preço. E é claro que ele traz tecnologia NFC para pagamentos e demais funções. Já o G200 5G pode ser uma boa nos seguintes preços. E ele também vem com tecnologia NFC. Legal, né? Veja as nossas dicas para os dois celulares. Os links na descrição do vídeo. E se inscreva também no canal.